back to my YouTube channel, PSE in textbook. On the class, we have already physics and classes. Now, we will see the notes and the additional carrying in this video. We will see the video in the next video. We will see the textbook in the next class. That's why we will see the video in the next video. First one, point of force. What is the point of force? When a body is immersed completely or partially, in a fluid the fluid exert an upward force on the body this force is known as buoyancy buoyancy kurcha ariyavunnadana fluids le anubhavapadunna upward force ne vilikkana peranaan endha buoyancy nalladhu allekil buoyant force ennu parayunnathu adutthathe situations where buoyancy experienced appo idu important aanu minimum ithrengilum karyangale ningal theerchayayittum padichirikkendathana to adagonde theerchayayittu idu nisarayittu kaanadude note vendavare video pause cheythu vechittu note ezhuthi edukkan shramikka at least minimum ithrayum karyangale padichu vekkanam a hydrogen filled balloon rises in the air ships made of iron floats in water flight of aeroplanes idakka nammala daily life il buoyancy anubhavapaduna situations aanu appo onnu rendu moonu anna endha endiya onnu padichu vekkunnathu valare nallathayirikkum appo nammala first buoyancy parnu രണ്ടാമത് അത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡെയിലി സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ടുഗദർ ആർ ജനറലി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അടുത്തത് എ ബോഡി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ടു ഫോഴ്സസ് ലിക്വിഡിലുള്ള ഒരു വസ്തു രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇല്ലേ അതായത് ഭാരം കാരണം താഴോട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതെല്ലാ വസ്തുവിലും ഉണ്ട് അടുത്തത് ബോയൻസി ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി അതായത് ലിക്വിഡ്സിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോയൻസി കാരണമുള്ള ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് കാരണമുള്ള ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോണിനൊക്കെ ലിക്വിഡ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് നോട്ട് വേണ്ടവർ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഹൗ ടു മെഷർ ബോയിൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലിക്വിഡിലിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഭാരനഷ്ടമാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി ഒരു രീതിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളതൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് വീണ്ടും പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ കേട്ടോ അതായത് ഭാരനഷ്ടം ഒരു വസ്തുവിന് എത്ര ഭാരനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു അതും ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ അപ്വേർഡ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ആദ്യം അല്ലേ അതായത് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ചെലുത്തുന്ന എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതായത് വായുവിലെ ഭാരവും ജലത്തിലെ ഭാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയിൻസി ബോയിൻസി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എക്സാമിന് മൂന്ന് പിരിവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് ബോയിൻസി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ബീക്കറൊക്കെ തന്നിട്ട് ചിലതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതും താഴ്ത്തിയൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇത്ര എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും കളയാനില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമ്മായിട്ടൊന്ന് തള്ളുന്നു ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് 
ബോയൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൂടും ലിക്വിഡ്സ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ ബാറിട്ടിട്ട് ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വാട്ടറിന് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സലൈൻ വാട്ടറിന് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ബോയിൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിൻസി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വോളിയം വ്യാപ്തത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോയിൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോ ബോയിൻസിയും പ്ലവക്ഷമ ബലവും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദ ബോയിൻസി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ കേട്ടോ അതായത് മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വോളിയത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന എന്ത് ബോയിൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡസ് എ ഷേപ്പ് ദാറ്റ് എൻഡോസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ സിങ്ക് മോർ ഓർ റൈസ് മോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ ഒരു ഷിപ്പ് എൻഡോസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവേശിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാ ഫ്രം ദി ഓഷ്യൻ ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യുക സിങ്ക് ചെയ്യുവാണോ സിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴുക തിരിയല്ലേ അതോ ഉയരുവാണോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറ നിങ്ങൾ ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ആക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ അതിനെ ട്രൈ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ ഏട്ടാ ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വലിയ പ്രയാസം ഇല്ല എങ്കിലും നോർമലി പഠിച്ച് വന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കടലിൽ നിന്നല്ല ഒരു ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് പോവാം അപ്പം കപ്പിൽ താഴുവോ മുങ്ങുവോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ മക്കളെ കടലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളമാണല്ലോ മറ്റേ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം അങ്ങ് കരുതുക നമുക്കറിയാം ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പറ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ പച്ചവെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പം അവിടെ ബോയിൻസി കൂടുതലല്ലേ പച്ചവെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബോയിൻസി കുറവല്ലേ ബോയിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ബലം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് തെളിയാലല്ല അത് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് താഴുവെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സിങ്സ് മോർ ബിക്കോസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻ ലൈക്ക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ സോ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സാൾട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ കേട്ടോ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കും കേട്ടോ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നോട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ പി എസ് സിക്ക് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ജലദോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ
അടുത്തത് ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ അതങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോട്ട്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്യൂണിക് വാറില് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല അത് നോക്കിയിട്ട് മക്കളെ എന്താണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമ്മാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ആൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസി പ്ലവക്ഷമം എന്തിന് തുല്യമാണ് ആ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ദ്രവത്തിന് തുല്യമാണ് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തൊരു ബീക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കും ആ ബീക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗ്യമായിട്ടോ ഒക്കെ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഇടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ഇതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് അതാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് നിങ്ങളങ്ങ് ഫെമിലിയർ ആവണം എന്താണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ഒരു വസ്തു മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈ ആദേശം ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സിംപ്ലി കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിയിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം സിമിലർ ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഒരു വസ്തു അതായത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഫുള്ളി ഇമാസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി രണ്ട് രീതി അതായത് ഒരു വസ്തു പൊങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എടുത്തു മാറ്റി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വന്ന് കേട്ടോ അതായത് ഒരു വസ്തു പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റും ആ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയൻസി അല്ലേ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത വസ്തുവിൻ്റെ വെയ
വെള്ളത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോണിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ എയറിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ലിക്വിഡിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും ഥോ ആൻഡ് എഗ് സിങ്സ് ഇൻ പ്യോർ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ സാൾട്ട് വാട്ടർ പ്യോർ വാട്ടറിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസിയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുട്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്യോർ വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഹെൻസ് ബോയിൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് വാട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് ബോയിൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ഇത് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുക കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഹോംവർക്കും അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് സ്വയം അത് എഴുതാൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ തരുന്നത് നിങ്ങളത് സ്വയം എഴുതിയിട്ട് തെറ്റുവാണെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ നിങ്ങളാരും തൂക്കി കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ സ്വയം അതൊന്ന് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം മക്കളെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തലയും കുത്ത് നിന്നാലും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ മലയാളത്തിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസം ആൻസർ ചെയ്യാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അതായത് അത്ര വലിയ ആനക്കാരി ഒന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്ന ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കെറോസിൻ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടം നമുക്കറിയാമല്ലോ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഡീസലായാലും ഈ പമ്പിൻ്റെ ഇടൂടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ റോഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല മഴ വില്ല് പോലെ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണും അപ്പോൾ കെറോസിൻ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള സാധനം അതായത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും മുകളിൽ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് താഴെയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിനി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് എബവ് ദ ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് താഴെ ആയിരിക്കും കുറവുള്ളതായിരിക്കും മുകളിൽ അടുത്തത് എ ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോളിയം ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ അതായത് ഈ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വോളിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ വോളിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ വോളിയത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തീരെ ചെറിയൊരു നോട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ചില എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോ അല്ലാണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ എ ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ വോളിയം ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ ഹെൻസ് ബോയിൻസ് ഈസ് ഹൈ ഇനി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം അതായത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വോളിയം നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്
മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര ആണ് ആയിരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളങ്ങ് സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴായാലും ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാക്സിമം അധികം ലേറ്റ് ആവാതെ നോക്കാം എനിക്കറിയാം ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ജെ ജെ തോമസൺ എന്നൊക്കെ പറ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് കാമൻ ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കര നോയിസും കാരണം കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ജലദോഷം ഇന്നലെ പെട്ടുപോയി കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുമ്മി 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 ഇരിക്കും അപ്പം പിന്നെ അത് എടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഡിലേ ആയത് മാക്സിമം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വിക്ടർ സ്റ്റാലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇതും കൂടെ ആരും കമ്പയർ ചെയ്യല്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ അറിവ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോർഷൻസ് ഒരുപാട് തീർന്നു ഇവിടെ തീർന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് അത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ പത്തൻ്റെ എല്ലാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്തായാലും ഞാനത് തീർക്കാം ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടുപോകും അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി